அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையில் பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிக் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதோட அர்த்தம் என்ன ஏன் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்பயுமே வந்து கிக் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படி பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் தான் நம்ம வண்டிக்கு நல்லது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பெரும்பாலும் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அவங்களுக்கே தெரியுது ஏன்டே வந்து ஒருத்தர் அப்படி சொன்னார் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏன் வந்து கிக் ஸ்டார்ட் பயன்படுத்தணும் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சாலும் வந்து அவர்கிட்ட வந்து அதுக்கான அர்த்தம் கேட்டேன் அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா எல்லோரும் சொல்கிறாங்கப்பா அதனால தான் நானும் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ அதுக்கான அர்த்தத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் வந்து கிக் ஸ்டார்ட் பயன்படுத்தணும் காலையில் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம்ம வண்டியில் வந்து கிக் ஸ்டார்ட்டோ இல்லை செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டோ வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியோட இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் வந்து அந்த கிக் ஸ்டார்ட்டோ இல்லை செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டோ வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கிக் ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் இதோட விரிவான வீடியோ வேணும் உங்களுக்குனா அந்த வீடியோ நம்ம சேனல்லேயே இருக்குது அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கிக் ஸ்டார்ட் மூலிமா வந்து எப்படி இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி கொஞ்சம் பேசிக்க பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வண்டியில் வந்து கிக் பண்ணுவோம் அப்படி கிக் பண்ணும்போது என்னாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிக் பண்ணுறது மூலிமா வந்து நம்ம வண்டியோட இன்ஜினில் வர கிராங்க் ஷாட் வந்து சுத்தம் அப்படி கிராங்க் ஷாட் சுற்றும் போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஆடு மூலிமா கனெக்ட் பண்ணிட்ட பிஸ்டன் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் வந்து மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கி நகரும் அப்படி நகரும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பிஸ்டன் வந்து கீழ் நோக்கி நகரும் போது இன்டேக் வழியாக ஃபீல் உள்ளே வரும் ஃபீல் உள்ள வந்து திருப்பி வந்து பிஸ்டன் மேல் நோக்கி நகரும் மேல் நோக்கி நகரும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பார்க் பிளக் மூலிமா வந்து கம்பஷன் நடக்கும் அப்படி கம்பஷன் நடக்கும் போது என்ன ஆகுனா அது ஒரு உள்ள வந்து அந்த ஸ்பார்க் கிரிட் ஆகி அந்த பிஸ்டன் வந்து திருப்பி கீழ் நோக்கி தள்ளும் அப்படி நட கீழ் நோக்கி தள்ளும் போது வந்து இன்ஜின் வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி தான் வந்து கிக் ஸ்டார்ட் மூலிமா ஒர்க் ஆகுது இதே தான் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட்லையும் இப்போ நம்ம கிக் பண்ணி வந்து கிராங்க் ஷாட் ரொட்டேட் பண்ணி வரும் பார்த்திங்களா கிக் ஸ்டார்ட்டில் ஆனால் செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் மூலிமா அந்த கிராங்க் ஷாட் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிடுவாங்க அது மூலிமா வந்து இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்படி தான் வந்து கிக் ஸ்டார்ட்ரு இல்லை செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டில் வந்து இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்து வந்து ஏன் வந்து நம்ம காலையில் வந்து கிக் ஸ்டார்ட் மூலிமா வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் எல்லாருமே வந்து வண்டியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நைட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் திருப்பி வந்து அந்த வண்டியை வந்து காலைல தான் எடுப்போம் அப்படி காலைல எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியோட இன்ஜின் வந்து ரொம்ப கோல்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் அந்த மாதிரி கோல்டு கண்டிஷனில் வந்து நம்ம வண்டியோட இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போது பொதுவாக இன்ஜின் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா உள்ளே வந்து ஒரு ஃப்ரையர் கிட் ஆகும் ஒரு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆனால் தான் வந்து நம்ம பிஸ்டன் வந்து மேலே கீழே மூவ் ஆகும் அந்த வண்டியோட இன்ஜின் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த லோ டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு ஃபயர் கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிக் ஸ்டார்ட்ரு யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வைங்க இப்போ கிக் ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம கிக் பண்ணணும் அதாவது நம்ம வந்து கிக்கரை வந்து நம்ம உதப்போம் அப்படி உதச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராங்க் ஷாட் ரொட்டேட் ஆகிட்டு அந்த பிஸ்டன் மேலே இங்கே கிளே மூவ் ஆகி அது கண்டினியூஸாக வந்து இன்ஜின் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதே வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் தான் வந்து கிராங்க் ஷாட் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி விடும் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணி விடும்போது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டருக்கு எங்கேருந்து சப்ளை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரிலேருந்து வரும் வண்டியோட இன்ஜினே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாதனால கோல்டு கண்டிஷன் இருக்குன்னா அந்த வண்டியோட பேட்டரியை வந்து ஹைபிரேஷன் மூலம் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து நம்ம வந்து ஹேண்டில் பாரில் ஒரு செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பட்டன் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு